আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি এই স্টিমেল এর এই ভিডিওটিতে গত লেকচার ভিডিওটিতে আমি ঢাকা বোর্ড 2017 সালের এইচটিএমএল সম্পর্কিত কোশ্চেনটা সলভ করে দিয়েছিলাম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি চিটাগং বোর্ড 2017 সালের কোশ্চেনটা সলভ করে দেব ইনশাআল্লাহ তো প্রথমে কোশ্চেনটা আপনাদের দেখাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন চট্টগ্রাম বোর্ড 2017 সালের কোশ্চেনটা যেটা এইচটিএমএল এর উপর ছিল এটা খুবই সহজ একটা কোশ্চেন डेफिनेटলি আপনারা পারবেন প্রথমে আমরা যদি তিন নম্বর কোশ্চেনটির দিকে লক্ষ্য রাখি উদ্দীপকের test.html ফাইলটি তৈরির জন্য html কোড লিখতে হবে সো এই ফাইলটা আমরা কি করব তৈরি করব এটার জন্য কোড লিখতে হবে এবং সবার সাথে যেটা বলা হয়েছে লক্ষ্য রাখবেন চার নম্বর কোশ্চেনে বলা হয়েছে image.jpg এর উপর ক্লিক করলে এইখানে image.jpg এর উপর ক্লিক করলে একটা ওয়েবসাইট প্রদর্শন করবে সুতরাং এই ইমেজের সাথে আমাদের লিংক করতে হবে এবং কিভাবে ইমেজের সাথে হাইপারলিংক করতে হয় সে সম্পর্কে অবশ্যই আমি ভিডিও তৈরি করেছি আশা করি দেখে নিয়েছেন না দেখলেও প্রবলেম নাই ইনশাআল্লাহ এই ভিডিওটি তাহলে বুঝে নেবেন ওকে সো যারা ভিডিওটি প্রথমবারের মতো দেখতেছেন বা আমার ভিডিও প্রথমবারের মতো দেখতেছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলে নিতে চাই অলরেডি অনেকগুলো বিষয়ের উপর আমি ভিডিও সিরিজ তৈরি করেছি এই স্টিমেল এর উপর অনেকগুলো ভিডিও আছে সবগুলো ভিডিও ধারাবাহিকভাবে তৈরি করা আছে সো অবশ্যই আপনারা আমার এই স্টিমেল এর ভিডিওগুলো দেখে তারপর এইখানে চলে আসবেন ভিডিওগুলো খুব সহজেই আপনারা এখানে studywithanish.com www.studywithanish.com এই ওয়েবসাইট থেকে সবগুলো ভিডিও খুব সহজেই খুঁজে নিতে পারেন এখানে HSC ICT চ্যাপ্টার 4 দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে সবগুলো ভিডিও নিয়ে দেখে নিতে পারেন কিংবা আমার চ্যানেল থেকেও সবগুলো ভিডিও আপনারা দেখে নিতে পারেন রাইট তো চলে আসি এই কোশ্চেনটা সলভ করার জন্য সবার আগে আমাকে নোটপ্যাড ওপেন করে নিতে হবে সো আমি নোটপ্যাড ওপেন করে নিচ্ছি ফাইন দেন আমাকে যেটা করতে হবে এখানে ফাইলটা প্রথমে আমি সেভ করে নিচ্ছি সেভ ডেস্কটপ যে কোনো নামে সেভ করতে পারবো না যেহেতু নাম দেয়া আছে এখানে সো test.html দিয়ে দিচ্ছি এবার যেটা করব এখানে আমি ফাইলটা অবশ্যই তৈরি করা হয়ে গেছে test নামে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সো আউটপুট অবশ্যই আমি দেখব না আর প্রথম টার্গেট হচ্ছে কোডটা লেখা সো আমি এখানে যেটা করব প্রথমে যেটা ডক টাইপ এইচটিএমএল লিখতে হবে সো ডক টাইপ এইচটিএমএল লিখে নেছি তারপর ওপেনিং এইচটিএমএল ট্যাগটা দিতে হবে डेफिनेटলি সো ওপেনিং এইচটিএমএল দিচ্ছি তারপর যেটা করতে হবে ক্লোজিং এইচটিএমএল ট্যাগটা ব্যবহার করতে হবে সেটাও ব্যবহার করলাম এবং তার মধ্যে অবশ্যই হ্যাড ট্যাগটা ইউজ করলে হবে না করলে প্রবলেম নাই পরীক্ষার সময় আপনারা ইচ্ছে এটা লিখতে পারবেন যেহেতু এখানে টাইটেল কথা বলে দা নাই সো টাইটেল না লিখলে হবে বাট আমি দিয়ে নিলাম বডি ওপেনিং বডি এবং ক্লোজিং বডি রাইট এবার যেটা করতে হবে বডি ট্যাগের মধ্যে डेफिनेटলি আপনারা যেটা জানেন যে আমাদের টেবিলটা তৈরি করতে হবে তাই না সো বডি ট্যাগটা ক্লোজ করে দিলাম এবার বডি ট্যাগের মধ্যে টেবিল তৈরি করব সো টেবিল তৈরি করার জন্য যে ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে টেবিল এবং তার মধ্যে যে অ্যাট্রিবিউট মাস্ট ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে বর্ডার অ্যাট্রিবিউট দ্যাটস ইট ফাইন সো ওপেনিং টেবিল দিলাম এবার কি করব ক্লোজিং টেবিল দিয়ে দিচ্ছি রাইট এবার চলে আসি আমাদের মেইন কাজে টেবিলের মধ্যে প্রথমে একটা টেবিল রো আছে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন টেবিল রো শুরু সো এখান থেকে আমরা টেবিল রো শুরু করতেছি টিআর দিয়ে ওপেনিং টিআর দিলাম এবং এই টিআর এর মধ্যে প্রথম যে ডাটাটা আছে সেটা কি টিআর এর মধ্যে প্রথম ডাটা হচ্ছে হচ্ছে টেস্ট রেজাল্ট এই যে দেখতে পাচ্ছেন টেস্ট রেজাল্ট হচ্ছে প্রথম ডাটা বাট এই ডাটাটা মূলত এইখানে একটা কলাম হওয়ার কথা ছিল এইখানে একটা কলাম হওয়ার কথা ছিল এইখানে একটা কলাম হওয়ার কথা ছিল দ্যাট মিন্স সে চারটা কলামের জায়গা নিয়েছে তাহলে এখানে কলাম স্পেন হবে চার সো এই ডাটার মধ্যে ডাটাটা চারটা কলামের জায়গা নিয়েছে সেই জন্য আমি তার বলবো কলাম স্পেন হচ্ছে ফোর ওকে রাইট দেন আমি টেবিল ডাটাটা ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করি না অ্যাকচুয়ালি কারণ তার মধ্যে এখনও ডাটা লিখতে হবে ওপেনিং ট্যাগটা ক্লোজ করে দিলাম ডাটাটা হচ্ছে টেস্ট রেজাল্ট রেজাল্ট এবং দেখতে পারবেন যে এইখানে আপনারা একটু ভালো করে যদি লক্ষ্য রাখেন অবশ্যই ডাটা নাম ক্লোজ করে দিচ্ছি একটা বিষয় যদি একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন আপনারা এখানে টেবিল ডাটা নামে যেটা আছে সেটা একটু গাড়ো করে দেখা যায় দ্যাট মিন্স এটা আসলে টেবিল ডাটা না এটা হচ্ছে টেবিল হ্যাডার সেই জন্য একটু আমরা যে একটু চেঞ্জ করে নেব টি ডি এর পরিবর্তে টি এইচ দিয়ে দেব ওকে তারপর যেটা করবো এইখানে টেবিল রোটা ক্লোজ করে দেব অ্যাকচুয়ালি না টেবিল রোটা ক্লোজ করব না কারণ টেবিল রো শুরু করেছি আমি এখানে প্রথম টেবিল ডাটা এটার তো কাজ করেই নিয়েছি এতটুকু কাজ করে নিলাম বাট এখনও পর্যন্ত কিন্তু টেবিল রো এইখানে আসি নাই কারণ এইখানে আরেকটা টেবিল ডাটা আছে যেটা কি না অনেকগুলো রো এর জায়গা নিয়েছে এইখানে একটা রো হওয়ার কথা ছিল এইখানে একটা এইখানে একটা এইখানে একটা এইখানে একটা দ্যাট মিন্স সে কতগুলো রো এর জায়গা নিয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা রো এর জায়গা নিয়েছে তাহলে পরবর্তী যে ডাটাটা আছে টিডি যেটা সে এখানে টিএস দিলেও প্রবলেম নাই সে কতগুলো রো এর জায়গা নিয়েছে ছয়টা রো এর সো রো স্পেন ইকুয়াল হবে সিক্স এবং এইখানে আমরা যেটা অ্যাড করবো লক্ষ্য রাখবেন এখানে
এবার পরবর্তী রো এর গুলোর জন্য কিভাবে করতে হবে অবশ্যই এই রো এর কাজ শেষ তাহলে এখানে এই রোটাকে ক্লোজ করে দিতে হবে রোটা ক্লোজ করে দিলাম তাহলে আমরা সোফার যতটুকু কাজ করে নিলাম এইখান থেকে শুরু করে লক্ষ্য রাখবেন এতটুকু কাজ আমরা কিন্তু করে নিয়েছি এই যে নিচ পর্যন্ত এতটুকু কাজ করে নিয়েছি এবার डेफिनेटলি এই কাজগুলো আপনারা করতে পারবেন টেবিল রো এর মধ্যে টেবিল রো শুরু টি ডি টি ডি টি ডি টি ডি দেন টেবিল রো শেষ কারণ এই কাজটা তো করেই নিলাম আবার টি আর দিয়ে শুরু টি ডি টি ডি টি ডি টি ডি এরকম দিতে হবে তাই না আচ্ছা আমি দিচ্ছি কোনো প্রবলেম নাই কপি পেস্ট করে নেব অনেকবার ওপেনিং টি আর দেন তার মধ্যে আমি দিচ্ছি ক্লোজিং তারপরে দিচ্ছি ক্লোজিং টি আর এবং এই টি আর এর মধ্যে থাকবে সেকেন্ড টি আর এর মধ্যে রোল গ্রুপ নেম রেজাল্ট कपि कर शेष सूझ नाई रईट सो आप लिखते हैं सेकेंड डाटा हम ग्रुप डेफिनेटलि रईट इन देक्सट वन ने তো সেকেন্ড রোয়ের কাজটাও করে নিলাম আপনারা চাইলে একটু আউটপুটটা চেক করে নিতে পারেন লক্ষ্য রাখবেন এখানে কিন্তু ইমেজ যেহেতু ইমেজ ডট জেপিজি নামে কোনো ইমেজ আমি আনি নাই সেক্ষেত্রে এখানে অবশ্যই ইমেজ দেখাবে না বাট আপনার পরীক্ষা তো নিশ্চয়ই আনা লাগবে না জাস্ট এখানে লিখতে হবে ইমেজ সোর্স ডট এরকম লিখে দিতে হবে ওকে সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ইমেজ দেখানোর কথা বাট ইমেজ দেখাবে না যেহেতু আমার কোনো ইমেজ এখানে আমি ব্যবহার করি নাই ওকে সেকেন্ড রোয়ের কাজটা শেষ এবার পরবর্তী রো এর কাজগুলো করব আমরা সো পরবর্তী রো এই রো এর কাজ শেষ এবার ওয়ান এখান থেকে শুরু হবে ফাইন তো আমি এই টেবিল রোটা এইখান থেকে কপি করে নিচ্ছি কপি করে নিলাম কন্ট্রোল সি চেপে এইখানে আপনার পেস্ট করে দিচ্ছি কন্ট্রোল ভি চেপে আপনি চাইলে এইভাবে সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে কপি করে নিতে পারেন তারপরে এইখানে আসার পর আপনারা যেটা করতে পারেন আমি দেখাচ্ছি কোনো সমস্যা নেই হয়তো বা অনেকেই বুঝতে পারেন না এখানে আমি কপি করে নিলাম এইবার এইখানে পেস্ট করব সো এবার সেকেন্ড রোড ডাটা হিসেবে প্রথমে যেটা আছে থার্ড রোল অ্যাকচুয়ালি ওয়ান জিরো ওয়ান তারপর যেটা আছে रो शुरू रो एर क्या शेष दैट मीस शेष कपि कर पेस्ट कर देव कारण अनेक गो सीमिलारलि सेकेंडे आज वन जिरो टू তার নেই হিউম্যানিটিস আছে রেজার নামের পর রাজার পরিবর্তে এখানে হবে ইভা এবং তার রেজাল্ট হচ্ছে বি আবার এইখানে এই রোটা আমরা কপি করে নিলাম করার পর এইখানে আমি পেস্ট করে দিচ্ছি কন্ট্রোল ভি এইখানে হবে ওয়ান জিরো থ্রি ডেফিনেটলি এইগুলো সেমই থাকবে বাট জাবের নামটা চেঞ্জ হবে জাবের রেজাল্টে চেঞ্জ না এ মাইনাস রেজাল্ট আছে ঠিক আছে এই রো এর কাজও শেষ এবার ঠিক পরবর্তী রো এর কাজ করব সেই জন্য যেটা করতে হবে এখানে আমি এটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি চেপে আমি এইখানে কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দিচ্ছি একটু চেঞ্জ আসবে এখানে ওয়ান জিরো ফোর ফাইন তারপর যেটা করব আমরা এখানে জাবের জনি এটা হবে নাম পরিবর্তন হবে সো এখানে জনি দিয়ে দিচ্ছি রেজাল্টও একটু পরিবর্তন আসবে এখানে সি দেওয়া আছে সো আমি সি দিয়ে দিচ্ছি ওকে পারফেক্ট তাহলে তিন নম্বরের কাজটা শেষ আমি এবার সেভ করে নিচ্ছি দ্যাট সিট এবার যদি আমি কুটটা রান করি তাহলে আশা করি আমার কাঙ্ক্ষিত আউটপুট পেয়ে যাবো এক্সাক্টলি পারফেক্টলি কাজ করতেছে তো এই এতটুকু ছিল তিন নম্বরের কাজ এবার চার নম্বরের যেটা প্রশ্ন ছিল সেটা একটু আমরা লক্ষ্য রাখব ওকে প্রশ্ন আবার নিয়ে যাচ্ছি চার নম্বরে যেটা ছিল যে ইমেজ ডট জেপিজির উপর যদি ক্লিক করি তাহলে এই ওয়েবসাইটে চলে যাবে ওকে সো সেই জন্য কোন জায়গায় পরিবর্তন আনতে হবে ডেফিনেটলি সেম করি বাট বলতেছে শুধু ইমেজে ক্লিক করলে একটা পেজে চলে যাবে এবং সেই পেজের অ্যাড্রেসটা কিন্তু এখানে বলে দিয়েছে সুতরাং এই ইমেজটাকে লিঙ্কেবল করতে হবে হাইপার লিঙ্কের মধ্যে ঢুকাইয়ে দিতে হবে সো সেটা কীভাবে করবো হাইপার লিঙ্কের মধ্যে তাকে কীভাবে ইনসার্ট করবো এই ইমেজ ট্যাগটাকে আমরা যেটা করবো নিশ্চয়ই ইমেজ ট্যাগের মধ্যে হাইপার লিঙ্ক অ্যাড করতে পারবো না কারণ ইমেজটা হচ্ছে এম টি ট্যাগ সুতরাং তার মধ্যে কোনো কিছু লিখা যাবে না বাট হাইপার লিঙ্ক হচ্ছে একটা কন্টেইনার ট্যাগ সো হাইপার লিঙ্ক ট্যাগের মধ্যে ইমেজটাকে ইনসার্ট করা যাবে তাই এখানে যেটা করতেছি হাইপার লিঙ্কের ট্যাগের জন্য এ ব্যবহার করতেছি এইচ আর ই এফ অর্থাৎ কোথায় যাব সেটা আমি এখানে বলে দেব একটা বিষয় লক্ষ্য রাখবেন তাহলে ওপেনিং এ টেক দিলাম এবং তার মধ্যে হচ্ছে এম টি ইমেজ টেকটাকে ইনসার্ট করে ক্লোজিং এ টেক দিয়ে দিলাম তাহলে লক্ষ্য রাখুন এটা হচ্ছে হাইপার লিঙ্কের জন্য এবং হাইপার লিঙ্ক কাকে করতেছি তার মধ্যে সেটা বলে দিলাম ইমেজকে করতেছি এবার কোথায় যাব হাইপার লিঙ্কে ক্লিক করার পর ইমেজে ক্লিক করার পর আমরা কোথায় যাব সেই অ্যাড্রেসটা এখানে দেওয়া আছে সো আমি এক্সাক্টলি সেই অ্যাড্রেসটা এখানে বসে দিচ্ছি ডাব্লিউ মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন সংক্ষেপে যেটাকে লেখা হয় এমও ইডিও সো মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন এডুকেশন 
edu perfect dot gov dot bd a site okay so address ta likhe nilam that's it ebar amra save kore nite pari file ta save kore nilam load kore dilam jehetu ekhane kono image jukto kori nai tarpor ekhane click korle she niye jabe apnake shei address e jehetu amar ekhane internet connection nai so definitely ekhane jabe na okay but apnader ei kaaj ta thik moto यात्रों को निश्चित अपना रबूजे बुझते पड़े चाहें जो भी वीडियो ठीक देखे भालो लगे आवश्यक है मके इंस्पायर कर बन मोटिवेट कर बन जब हम टाइप ना कोरे ऐसे चाहें आर इस जुन्नो ये एक हजार रुपए शी वीडियो ठीक तोरी करते शाक कम हो चाहिए आपना तो शवर पुती ऑने को निक भालो वाशा शवाई भालो तक बन अल्लाह हाफ़िज़